Hallo, in diesem Video geht es um das Lösen quadratischer Gleichungen. Also wenn ich jetzt als Aufgabe habe die Lösungen einer Gleichung der Form 2x² minus 4x minus 6 gleich 0 beispielsweise zu finden, dann haben wir hier zwei verschiedene Möglichkeiten, die eigentlich auf der gleichen Sache beruhen, aber in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden. Zum einen können wir vorgehen, die Lösungen zu finden mit der sogenannten PQ-Formel. Ich habe sie hier schon mal aufgeschrieben. Meine beiden Lösungen für x, die möglich sind für diese Gleichung, berechne ich aus minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe ins Quadrat minus q. Was ist p, was ist q? Unsere Aufgabe zuerst ist es, die Gleichung auf folgende Form zu bringen x Quadrat minus natürlich plus p mal x plus q gleich 0. Ähm, ganz wichtig hierbei, vor dem x Quadrat können wir uns denken eine 1. Wenn wir das haben, haben wir entsprechend hier den Parameter p, den wir oben in die Gleichung einsetzen können und an dieser Stelle den Parameter q. Wenn wir das mit unserer Gleichung, die wir hier gegeben haben, mal durchführen, sehe ich 2x Quadrat, ich möchte 1x haben, ich muss diesen, äh, diese Gleichung nehmen, durch 2 dividieren, dann ergibt sich x Quadrat minus 2x minus 3 gleich 0. Es bietet sich an, hier grund, äh, gründlich vorzugehen, p und q extra rauszuschreiben, dass man auch ja keine Fehler macht. p wäre jetzt in diesem Falle, dass das vor dem x steht, also minus 2, das Vorzeichen sollten wir nicht vergessen. q ergibt sich dementsprechend als minus 3. Und wenn ich jetzt die PQ-Formel anwende, habe ich als Lösung x1 bzw. 2 minus p halbe minus 2 minus minus 2 halbe, also 1 plus minus Wurzel meine p halbe ins Quadrat, minus 2 halbe minus 1 ins Quadrat ergibt 1, minus q minus minus 3, ich habe dann unter der Wurzel 4 stehen, ergibt dann also 1 plus minus 2, ich habe also als Lösungen x1 gleich 1 plus 2, also 3 und x2 gleich 1 minus 2, also minus 1. Das sind meine beiden Lösungen für diese quadratische Gleichung. Die zweite Möglichkeit, diese quadratische Gleichung anzugehen, ist die sogenannte Mitternachtsformel. Auf den ersten Blick sieht sie anders aus, sie macht aber eigentlich genau das gleiche. Vorteil hier, wir müssen nicht zuerst nach einem x auflösen oder die Gleichung verändern. Wir können direkt die Werte einsetzen. Hier haben wir als Ausgangsgleichung gegeben die Form ax² plus b mal x plus c gleich 0. Und ich kann jetzt hieraus meine Parameter ablesen und entsprechend einsetzen. Das a kommt hier und hier in die Formel das b hier und hier und mein Teil ohne x an dieser Stelle. Für meine gegebene Gleichung 2x² minus 4x minus 6 gleich 0 bedeutet das jetzt a ist 2. b ist minus 4,
und c ist minus 6. Kann ich jetzt direkt die Werte für a, b und c in meine Mitternachtsformel einsetzen und dann ergibt sich als mögliche Lösungen für x minus b, minus minus 4 sind 4, plus minus Wurzel aus na, b ins Quadrat, minus 4 ins Quadrat sind 16, minus 4 mal 2 mal minus 6. Ein ja, bisschen die Klammer nicht vergessen. Durch 2 mal a, also durch 4. Wenn man weiterrechnet, 4 mal 2 sind 8, mal minus 6 sind minus 48, minus minus 48 plus 48, 16 plus 48, ich habe also 4, plus minus Wurzel aus 64, durch 4 hier stehen, Wurzel aus 64 wissen wir, 4 plus minus 8 durch 4 und das kann ich auch hier meine Lösungen ganz einfach ablesen. x1 ist dann gleich 4 plus 8, 12 Viertel gleich 3 und x2 ist 4 minus 8, minus 4 Viertel gleich minus 1. Ich sehe, es sind natürlich dieselben Lösungen wie im ersten Fall. Wir kriegen dasselbe raus. Das sind natürlich auch die Lösungen der Gleichung. Ganz einfach prüfbar einsetzen. Minus 1 steht hier 2 plus 4 minus 6 gleich 0. Unsere Ergebnisse stimmen also für x gleich 3, kommt natürlich auch 0 raus. Und so geht's.